بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج آٹھ مئی ہے گیارہ شعبان المعظم ہے اور پیر کا روز ہے گیارہ شعبان المعظم مخصوص ہے جناب جشن ولادت باسادت جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے تو تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصا امام زمانہ اروان الفدا کی بارگاہ میں آج کے پر مسرد ترین دن کی مبارک بات پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پرگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پرگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر اہل بیت الاتھار علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفتي والعقول عن كنه معرفتي وطواضعت الجبابرة لهيبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزاء وأوسطه جزاء وآخره وجاع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدت ثم لم أفلك بي وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسي أو في عرضي أو في ماله أو في أهله وولدي أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي 
والتحللين فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقص المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سوى برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين في بات ہی اور ہے ناز ہر دو جہاں شے کے لشکر میں ہے سارے شیر لشکر میں ہے کتنے ابو رو کاما شے کے لشکر میں ہے کیسے کیسے گا شے کے لشکر میں ہے اس جوا کی مدد قد بھی ہے باغ مسلم کے سے وہ بہی خد بھی ہے مادن حق کے لالو زبر جد بھی ہے یوں تو کاسیوں بھی ہو جس نے وارا نہیں کون ہے جو کیا کھوں کا تارا نہیں کون ہے جو شہ دی کو پیارا نہیں کس نے گھوڑے سے گل کر پکا جو میں ڈالا نہیں 
कौन है जो के घर का उजाला नहीं कौन है जिसको घर नबुल पाला नहीं इस जवाब की मगर बात ये तेरे गिरे रन में क्या क्या हसी लाश पर जिनकी तनहा गए शाहदी का पूठा पल और लल बनाया नहीं किस कलाशे को शे ने उठाया नहीं हाथ ले किल बहन ने बताया नहीं इस जवाब की मगर जिसके लहजे पे दाऊद भी दे दे जा इनमें जिस को भी कहे ते शहे सो जा सुबह नाजिन अभी आपकी खिदमत में दुआ और कलाम अहली बैत पेश किया गया उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे जिस जगह होंगे बफजल तला बसदका मोहम्मद वाल मोहम्मद खैर वाफिस से होंगे अल्लाह ताली आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ खुशियाँ रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हम सबको तोफ़ी कता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियों का बायस बन सकें मौसम की बात करते हैं नाजिन मानचेस्टर में मौसम इस वक्त एलेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पार्टली क्लाउडी है कभी धूप और छाओ का जो इम्तजाज है वो कायम रहेगा ज़्यादातर दिन में टेम्परेचर जो है वो थर्टीन डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तक जाएगा और कम से कम टेम्परेचर फोर डिग्री सेल्सियस रहेगा लंदन में जो है वो काफ़ी क्लाउडी है इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं और इस वक्त टेम्परेचर लंडन में एलेवन डिग्री सेल्सियस है ज़्यादा से ज़्यादा थर्टीन रहेगा और कम से कम सिक्स रहने के इम्कान हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नाजिन दुआए जायद जाम कबीरा की हम अगले जुमले की तरफ बढ़ेंगे जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है और ए अहली बैते नबूत आप नेकूकारों के का अरकान अहल खैर यानी अच्छे लोगों के सुतून बंदों के उमूर की तदबीर करने वाले और शहरों की बुनियाद हैं अनासर दरअसल उनसर की जमा है और असर के मादा से माखूज है जिसका मानी किसी चीज का निचोड़ निचोड़ जो हो है और बस हर उनसर हर चीज की असास और बुनियाद को कहते हैं
ابرار بر کی جمع ہے جس کا معنی نیکوکار ہے ابرار کے مقابل میں فجار کا لفظ آتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے صورت انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نیکی کرنے والے بہشت میں اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے ناظرین فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو عدل و عدالت اور تقوا و پاکیزگی اپنانے کے بجائے فسق و گناہ کو برسر عام انجام دیتا ہے خیر و بھلائی کے بجائے فساد کی طرف گامزن ہوتا ہے جبکہ ابرار انہیں کہتے ہیں جو عمل سالے کو انجام دیتا ہے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور عدل و عدالت اور تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں دائم دعاما کی جمع ہے جس کا معنی ستون ہے ستون سے ایک عمارت قائم ہوتی ہے اگر کسی عمارت سے ستونوں کو نکال دیا جائے تو وہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے جس طرح مادی اشیاء میں ستونوں کا عمل دخل ہے اس طرح معنوی امور میں بھی اگر ستون نہ ہو تو نظام گڑبڑ ہو جائے گا اہل بیت علیہ السلام خیر و بھلائی اور اہل خیر کے ستون ہیں لہذا اچھائیوں کا معیار اہل بیت اہل بیت و تہارت علیہ السلام ہے حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں آگاہ رہیے خدا ون سبحان نے ہر خیر کے لیے اہل قرار دیے ہیں اور راہ حق کے لیے ستون قرار دیے ہیں لیکن اخیار خیر کی جمع ہے اور خیر خیران ان افراد کو کہا جاتا ہے جو اہل خیر ہوتے ہیں خیر کے مقابل میں شر ہوتا ہے خیر کے لفظ میں بہت ہما گریت پائی جاتی ہے ایمان سے لے کر عمل سالے گویا تمام کے تمام اصول دین اور تمام کے دم تمام فروع دین خیر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ ترتیب دیا ہے اس کا تعلق خیر سے ہے اور اور فقہ احکام میں جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں بھی پروتکار نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے ناظرین اگرچہ ہم اس کے فلسفے اور حکمت کو جانے یا نہ جانے تاہم صاحب شرع نے ہماری مسلحت کا ہر دم خیال رکھا ہے پس ایمان عمل سالے عدل و عدالت صبر و شکیبائی پیار و محبت حق و حقانیت نبوت و امامت ہدایت و رہبری شفاعت توسل علم حلم تقوا تطہیر و باطنی یہ سبھی خیر کے مستاق ہیں ہر کمال اور ہر خوبی کا نام خیر ہے خواہ اس کا تعلق اصول کے ساتھ ہو یا فروغ کے ساتھ ہو یا پھر اخلاقیات کے ساتھ ہو لہذا اہل خیر کے ستون اہل بیت اتحار علیہ السلام ہیں جو انہیں ہر قسم کے انحراف سے محفوظ رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی برکات سے لوگوں میں خیر و بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان میں شر و فساد کا خاتمہ ہوتا ہے لہذا اصول دین فروغ دین اور اخلاقیات میں اہل بیت علیہ السلام اہل خیر کے ملجا ماوا اور رہنما ہیں جن کے فیض و برکت سے دنیا خیر حاصل کر رہی ہے خیر کی تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے ہی ملتی ہے اگر خیر و بھلائی کا تذکرہ ہو تو اس میں مقدم اس کی بنیاد فرا مودن مرکز اور منتہا آپ ہی کی زوات مقدسہ ہیں ناظرین ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ یہیں ختم ہوا ہے ان شاء اللہ ہم آنے والے دنوں میں اس دعا کے اس زیارت کے مزید جملوں کی ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف سے بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف